不知道大家还记得这一套头饰吗？很遗憾，四年前他因为一次意外已经毁掉了，半年的心血就这样付之东流，真的非常的心痛。于是我打算再做一套，不过这一次我想用花丝镶嵌再做一个升级的版本。上一次做的是侧面的这个造型，这一次我想做这一张正面的，那还等什么呢？马上开动吧！这么一大套头饰，首先需要解决的就是重量的问题。如果全部用实心的来做，估计模特连头都抬不起来。那这里就可以用到我们成都银花丝的甜丝，将每一个花瓣都做成镂空的设计，这样不仅可以减轻重量，还可以增加繁复的细节。唯一的缺点就是慢，不仅慢，而且还多。光是凤凰上这样的花朵就需要五十多朵，中间还有一个大花冠。一个藤蔓的面具，还有这样、这样、还有这样的配件，做着做着，时间就从二零二一年来到了二零二二年。老师，你在我们之前做半面妆零件，帮我看一下嘛。丝用的太粗了，汗也没烧好，太粗糙了，不好看。以我的看法哈，重做没得办法。那就重新开始吧。之前由于火控制的不好，会出现汗药糊在丝上，还有不小心将丝烧化。或者焊不起脱丝等等现象，然而这些问题感觉在一个严格的要求下会无限的放大。为了让作品更加的完美，我决定将所有之前的配件全部重做。这一次，我将之前的零点三毫米的丝改到了零点二毫米，重新制作的丝瓣花精细度增加。重量居然比以前还轻了差不多一半，不仅增加了颜值，还降低了成本，让佩戴者更加的舒适。顺便修改了之前不合理的部分。接下来又是做各种配件的时候。老师，你帮我看一下这个。哦，对了对了对，这个嘛就看起就好看了，修修齐齐的，还很匀净，汗也少得好。进步好大啊、哦！哎，确进步确实大。你跟原来你两个比起，如果把这些打磨出来了，打磨亮了，洗了色，很漂亮了就。传统花丝镶嵌在一千七百年的历史长河中，随着地域的不同，形成了南北两派不同的风格。北派以北京地区为代表，主要风格为簪胚点翠类头饰居多；而南派以成都地区为代表，主要风格以银丝制成的花瓶、屏风、盘子摆件居多。这一次的花丝制作以蓝派成都银花丝最有特色的平填技法为基础，进行了立体造型和半浮雕多层焊接，在保留蓝派风格的同时，与现代年轻人喜欢的国风插画相结合，让人看到成都银花丝的另外一种表现力，也想让更多的年轻人看到我们成都银花丝的魅力。时隔四年，半面妆终于又和我们见面了。如果说用一种非遗记忆来描述成都的美，我觉得一定要用成都银花丝。它用一千七百年的历史诠释着成都的包容，它用一根根银丝编织着成都人的想象力。接下来就让它带我们一起走进这奇幻之旅吧。